द फ्री प्रेस कीपिंग प्रेस फ्री एंड जर्नलिज्म क्लीन पिछले दो ढाई साल से मीडिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके का कॉमनल एजेंडा वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है इसके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं अभी हाल में ही एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसमें कई बड़े चैनल्स कई बड़े अखबार न्यूज़ एजेंसी वेब पोर्टल्स के नाम सामने आए हैं जिसमें ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि मीडिया पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है इससे क्या मैसेज जा रहा है क्या इंडियन मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है देखिए पिछले चार साल में जिस तरीके से मीडिया पर एक तो दबाव है और दूसरा मीडिया ने जिस तरह से धर्म के नाम पर जाति के नाम पर और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो खबरें दिखाना शुरू किया है अखबारों में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो उससे मीडिया की छवि ख़राब हुई है और पूरे विदेश के अखबार भी जो है इस बात को लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया कितने दबाव में काम कर रहा है ख़ासतौर से जिस तरीके से अभी कोबरा पोस्ट ने जो एक्सपोज़र किया है कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े अखबार और एजेंसीज़ और सोशल मीडिया के ग्रुप ये सब के सब जिस तरीके से पैसे के लिए धार्मिक भावना को भड़काने के लिए और उस तरह की खबरें देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं उससे तो बहुत ही सरबराह की स्थिति हो गई है जहाँ एक और मीडिया की जिम्मेदारी है कि धर्म के नाम पे जाति के नाम पर इस तरह की कोई भी कोई खबर न फैले जिससे कि कहीं कोई समाज में संतुलन जो है बिगड़े समाज को सुधारने के लिए समाज को बैलेंस बनाए रखने का काम मीडिया का हमेशा से रहा है मीडिया ने तो हमेशा समाज को जो है संदेश भी दिया है और संभाला भी है लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके की जो कोबरा पोस्ट और इन सब के जो एक्सपोजर आ रहे हैं उससे तो बहुत ही बड़ा खतरा आगे के आने वाले दिनों के लिए दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पैसा ले कुछ भी खबर दे सकते हैं चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे जात के नाम पर हो या किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ हो कुछ भी कर सकते हैं सब तैयार बैठे हुए हैं कि आइए और हमसे पैसा दीजिए और हमसे जो भी चाहिए सो करा लीजिए ये बहुत दुखद स्थिति है हिंदुस्तान की मीडिया के लिए अभी एक वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट आई जिसमें वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का नंबर 136 आ गया इतनी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इतने नीचे पायदान पर आना आप किस तरीके से देखते हैं इसको नहीं नहीं सही बात है जिस तरीके से मीडिया जो है अपनी साख गिरा रहा है जिस तरह से खबरें दिखाई जा रही हैं जिस तरीके से समाज में लोगों को मन को आंदोलित कर रहा है उद्दलित कर रहा है तो और जाहिर बात है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पे इस बात को चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान का मीडिया कहां से कहां जा रहा है आप देखिए कि बड़े से बड़े जो मीडिया संस्थान हैं वहाँ भी एडिटर की कुर्सी सुरक्षित नहीं है अभी आपने देखा कि आधार कार्ड पे स्टोरी करने के बाद डॉक्टर हरीश खरे को जो कि एक बहुत अच्छी छवि के संपादक कहे जाते हैं उनको ट्रिब्यून जैसे अखबार से जाना पड़ा इसके अलावा और आप देखिए कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी जो है संपादक को जाना पड़ा तो बड़े बड़े संस्थानों में भी जो संपादक की कुर्सी है वो सुरक्षित नहीं है अगर वो बात नहीं मानेंगे पावर की तो उनको जाना पड़ेगा तो ये स्थिति हिंदुस्तान की मीडिया के लिए हिंदुस्तान के समाज के लिए अच्छी नहीं है अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनी रही और इंडिया का मीडिया अंडर प्रेशर या लालच दोनों चीज़ें की बात कर रहे हैं अंडर प्रेशर या लालच में काम करता रहा तो क्या ये एक बहुत क्योंकि आपने बहुत करीब से पत्रकारिता को देखा है आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा रहे देखिए ये जिस तरीके से जिस तरह से जैसे कि जैसा कि आपने अभी जिक्र किया मैंने भी कहा कि चंडीगढ़ में जिस तरीके से आधार पर जो स्टोरी की गई ट्रिब्यून अखबार में उसके बाद एफ हुई उसके बाद संपादक को जाना पड़ा और इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में तमाम अखबारों के संस्थानों के ऊपर हो रही है वो डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है आप देखिए कि जब भारत में इमरजेंसी लगी थी उन्नीस में और जिस तरीके से मीडिया को एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया था तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को तो ये सबक मौजूदा सरकार को भी लेना चाहिए कि मीडिया को कंट्रोल करके और मीडिया को गुमराह करके और मीडिया को जिस तरीके से जैसा चाहे वैसा नचाएं उससे भारत की डेमोक्रेसी जो है वो बहुत कमज़ोर होती है तो ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम मीडिया को स्वतंत्र रखा जाए मीडिया की साख बरकरार की जाए और एक जो इंस्टीट्यूशन संपादक का होता था जो कि हिंदुस्तान की मीडिया से लुप्त तो हो रहा है उसको पुनः जीवित किया जाए और उसको शक्ति दी जाए कुछ मीडिया कर्मियों का ये कहना है 
या कुछ मीडिया हाउसेस का अपना एक स्टैंड है कि जो एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे एक बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर जर्नलिस्ट या कुछ अखबार या मीडिया हाउसेस जो हैं वो करप्ट हैं या उनमें कोई ऐसी माल प्रैक्टिस हो रही है बट लार्जर नंबर पे इंडियन मीडिया सही है आप क्या मानते हैं देखिए तो परसेप्शन की बात है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इतने भी बड़े मीडिया ग्रुप हैं उतना ही उन पर कंट्रोल है और अगर वो कंट्रोल से बाहर नहीं निकलेंगे तो छोटा देखिए छोटा पत्रकार क्या कर सकता है वो तो मालिक जो होता है और मालिक के ऊपर जो तमाम सरकारी प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से मीडिया जो है उसका टोन बदल जाता है तो ये प्रेशर से हटना होगा और उससे स्वतंत्र होना होगा और क्या होता है कि मालिकों के तमाम अपने वैसे इंटरेस्ट होते हैं जिसके के लिए सरकार पर आश्रित होना पड़ता है उसकी वजह से ही ये एक मिल, मिला जुला खेल है और जब तक इस बंधन से आज़ाद नहीं होगा अखबार का मालिक और या चैनल का मालिक कि बिल्कुल अगर सरकार पर ही डिपेंड करेगा तो इस तरह से जाहिर बात है कि वो कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके लिए उससे स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है ये थे प्रदीप कपूर जी जो हमें बता रहे थे कि अखबार के मालिकान को सरकार से दूरी बनाना पड़ेगी और सरकार के बंधन से दूर होना पड़ेगा अन्यथा सरकार के इशारों पर या सरकार के दबाव में अगर मीडिया काम करेगा और स्वतंत्रता से मीडिया काम नहीं करेगा तो इसका मीडिया पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा और देश के लोकतंत्र पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा प्रदीप कपूर जी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद